的恩人。你没事吧？你好厉害啊，梁木泽！废话。准备开饭啊！上！要说我们队长的本事，那可真不是盖的。我跟你讲，除了接你那一下，别的，潜水、跳伞、攀岩、滑雪，还有什么狙击爆破、通信救援、三国语言，外加各种驾驶，那在全军也是洋洋拔尖的。还有很多别人不会的东西，你比如说易容术、读唇语，那在全军也是一骑绝尘，无人出其右者，在这方面的能力绝对是一顶一的，没问题。写小说呢？小说哪有你精彩的啊？你还会读唇语啊？一点点。所有人都可以误会我和他。但只有你不行。很长一段时间里，我甚至都不能听到“特种兵”这三个字，更何况谈恋爱。可以教我吗？不教。夏医生，来人放场，来人放场。哎，汤喝了，热。你也是，趁热喝了。味道不错。太好喝了，队长！我从来没有喝过这么好喝的汤，队长，你做的真好。我们喝有点急。拿箱子干嘛呀？明天就走。啊？我都搅好了，明天就走。到一周了吗？到了。你确定会放好吗？突然想起来，班里面还有点事儿，我得先走了。别呀，你吃完饭再走。夏医生，事儿有点急，我必须先得走了。你们先吃，不用送我。哎，走了，队长。吃饭。田副队长他不会是在给咱俩创造独处的机会吧？这几天还是要多谢你。以汤代酒，我敬你一杯。这没了，没有其他的。什么其他的？你替我送花的事儿，没给我道歉吧？那件事情，的确是我有点多事，但是我到现在也都没有想明白，你至于生那么大的气吗？就是因为小军的妈妈不喜欢花。她喜欢花，但是跟我没关系。可是你们。这么多年，你照顾他们？照顾他们怎么了？照顾他们就非得有点儿女私情啊？嗯，就非得谈恋爱、结婚？如果我就是以罗亮战友的身份呢？我就是假扮小军爸爸的角色，我照顾他们，保护他们，直到小军长大了、成人了、独立了，直到他们不再受我保护了，他能保护他妈妈了，不可以吗？这不是你说的，我在逃避，恰恰相反，我这是在面对。明白了，梁木泽，我真的真的不是故意要让你难看。首先，我作为小军的管床医生，我不希望他的情绪波动影响他身体的康复。更重要的是。我是不希望你们错过了彼此，我知道这种滋味
我是说，明明相爱却又错过了，这滋味儿挺难受的。